So today we are going to basically uh, do all of the diagrams and these diagrams, they serve as a very good way for us to revise, you know, the entire uh, subject matter. So let's begin. Challenge so the first, uh, the first diagram that you can see is basically of a root hair cell. So, you know, the reason why we call the entire uh, root hair cell as the root hair cell is because of this entire thing uh, that has been labeled in the brackets. Okay. You know, I'm talking about this entire thing. This entire thing which is basically known as the root hair. That is right. So my PDF is just missing out. And then I'll get it again. Okay. 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 So... You know, we're talking about this entire label. This entire label is basically known as the root hair. And this is the reason why we call this cell as the root hair cell. So, this part is the root hair. Okay. Then we have the remaining things for the root hair cell. Of course, we know this black thing is none other than the nucleus. And uh, clearly, you can see that the vacuole, the cell vacuole, has been extended into this uh, structure, the root hair. Then we can see the outermost layer is none other than the cell wall. Then this is your cytoplasm. Hai. And then finally, of course, the layer that is inside the cell wall is the cell membrane. Okay? Is the cell membrane. So this uh, finishes the label for the first uh, part. Okay. Now, moving ahead, we have a comparative diagram of the animal cell and the plant cell. So basically, we have a comparative diagram of an animal and a plant cell, and which labels is common here, or which labels jo hai, wo is me, uh, common. Nahi hai. Okay, so let's begin with the top one. So, of course, we understand that this is none other than the cytoplasm. Then this one, of course, is the nucleus. Then these small dots that you can see, we know are ribosomes these small dots are the ribosomes okay and then this structure is the mitochondria which we know is common to both okay then we have the la this la this label which is basically the cell membrane okay for the animal cell this is the outermost layer but for the plant cell this is the second from the outermost layer. Of course, uh, which we know is none other than the cell wall. 
Then this is this vacuole, or we can call this as the cell vacuole. And uh, this is, of course, chloroplast. And remember, all these three are specific to plant cells only. Plant cells only. So they are, these are basically the three organelles that stand out for uh, the plant cells. Chalaji, let's move ahead. So now we have uh, the idea of virus, okay? Or virus, we basically do here, the outermost coat is known as capsid, which is basically made up of a protein. And then we have uh, the genetic material, okay? The genetic material, which is either DNA. Just give me a second, please. Or jo under iska genetic material, hai, it can be either DNA or it can be RNA. Remember, they can't be both at the same time. So it's the nucleic material, either the DNA or the RNA. <clears throat> then we have a photomicrograph. Uh, remember, this picture that is taken from the microscope is always known as a photomicrograph. It's always known as a photomicrograph, okay? And this happens to be the cytoplasm. Ye human cheek cell diya hai unhne. Ye cytoplasm aapko nazar aara hai. Aur ye wali cheez aapko kya nazar aara hai? Nucleus. Thik hai ji, aapko nucleus nazar aara hai. Yeah, aapko nucleus nazar aara hai. Aur isme label kiya nahi hua, lekin chale hum kar lete hai. This outer layer, is, of course, is cell membrane. Chalaji. So now this is basically the labeling for the human gene cell. Chalaji, the next uh, diagram is the diagram of, well, think about it. What is this diagram all about? Plant cell lag raha hai sabse bahir wali layer thick hai. Aur ye sabse pehle hum isi layer ko label kar lete And this is the cell wall. All right, this is the cell wall. Uh, this, of course, is the cytoplasm. This, the big thing is the nucleus. And this is your cell vacuole. And this is your, because it's a plant cell, hai, uh, so this is a chloroplast. Mitochondria was not drawn in this diagram. Basically, this is a palisade mesophyll cell. This is a palisade mesophyll cell. All right, this is a palisade mesophyll cell from the transfer section of a leaf. Okay, moving ahead. We have now the idea of osmosis. <clears throat> okay. Uh, the statement says the diagram represents osmosis taking place between two sucrose solutions of different concentrations. Dekhe, you have to understand whenever we're talking about a solution, we are basically talking about a solvent and a solute. Or sucrose solution means solute hai, wo sucrose molecules and or jo solvent hai, wo water. Hai. Yaad rakhe, this is a very basic simple concept. Identify E, F, and G. Okay, so E, F, and G. So F is very simple. Ye aapki partially permeable membrane hai. Kyun mujhe pata laga ye partially permeable ya semi-permeable membrane hai? Because it says in the diagram, it represents osmosis taking place. Okay, so this is a partially permeable membrane. Ya semi-permeable likhle, partially permeable likhle, it's one and the same thing. Molecule E is bigger than molecule G. So, of course, we know water molecules will move only. Or here, these molecules to move kar nahi sakte yahan pe, because they're too big to pass through. So, therefore, we say molecule G is a water molecule and molecule E is sucrose molecule. All right. 
चले जी द नेक्स्ट डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग द आइडिया ऑफ द लॉक एंड द की हाइपोथेसिस ओके सो दोस्तों ये लेबल पूछे हैं ये वाली चीज एंजाइम है ये वाली चीज आपकी सारी एक्टिव साइट है ठीक है एंड दीज ऑफ कोर्स आर द सबस्ट्रेट्स और फिर जब ये कंबाइन कर जाते हैं एक्टिव साइट में इसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और राइट एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव दिस व्हिच इज द एंजाइम एंड देन वी हैव दिस इज द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ओके दैट्स द प्रोडक्ट है इसको मैं सही तरीके से लिख लेता हूं this is the product okay again uh, a question from enzymes uh, figure 1.1 shows stage of an enzyme catalyzed reaction humne a to d label karna hai so b to hame enzyme usne already label kiya hai to b wo enzyme ki specific cheez ke bare mein puch raha hai and we know that's the active site okay a is the substrate that will fit into the active site substrate ke liye ya reactant ke liye it's one and the same thing c is the structure formed when both of them they fit into one another the enzyme and the substrate and therefore we call this thing as the enzyme substrate complex and then d of course are products that are released from the active sites okay All right. Uh, yeah, plant nutrition is labeling it. A plant, a plant has leaves. A plant has leaves. Okay, wait. Acha ji. Then, uh, so the next diagram is a pl it's, uh, of plant nutrition. It says a plant has leaves with both green and white areas. Okay. अब हमें पता है कि green और white area, green area basically means it has the following chlorophyll it has the following okay so and the white area of course has no chlorophyll that's obviously understood uh, because of the colors ab aapko diagram mein keh raha hai a plant has leaves with both green white areas one of its leaves is partly covered with aluminum foil which blocks light uh okay it then says the plant is then placed under lamp for 24 hours after this time discs are cut from the areas of leaf as shown and tested with iod देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है वो बेसिकली ये टेस्ट हो रहा है कि जो कंडीशंस हैं आपकी फोटोसिंथेसिस की वी नो दैट द कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस टू हैपन आर द फॉलोइंग वी हैव लाइट एनर्जी वी हैव टू मेक श्योर दैट द प्लांट इज वेल वाटर्ड वी हैव टू मेक श्योर दैट द प्लांट हैज क्लोरोफिल वी हैव टू मेक श्योर ऑल्सो दैट द प्लांट इज गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है और अगर ये सारी कंडीशन होंगी If they are present, then photosynthesis will take place. And if photosynthesis take place, glucose will be formed, which will be stored as starch, and therefore giving us positive iodine test. Okay. So now they are saying that you tell us color at x y. Now x pe we know that there is no chlorophyll. Okay. So the color at x will be orange brown, which is basically the negative color and the color of iodine itself. Okay. Uh, w ke pas there is no chlorophyll. okay and also there is no light coming why because we've stopped it uh, from light so therefore yahan pe bhi color kya rahega orange brown rahega the test will be negative and the orange brown color is the color of iodine itself uh whereas y ke paas sari conditions hai to yahan pe starch test positive aake hame blue black color dega z ke paas bhi uh light nahi hai baaki sari conditions hain but again absence of even one of the conditions will cause the color to remain Uh, remain orange brown okay uh the next part is the part for limiting factors okay uh limiting factor agar aapko yaad ho wo kya hai it is the factor shortest in supply jaldi se main yahan pe likh deta hu it is the factor which is shortest in supply theek hai ji and uh, it determines rate of reaction determines rate of reaction kya matlab अगर आप इसको चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा सो वी नीड टू नो व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर एट पी एक्स एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी दी हुई है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है ठीक है जी सो ओके सो देव गिवन लाइट इंटेंसिटी ऑन सो पी पे अगर आप 
चेंज कर रहे हैं लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो दैट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसीलिए द लिमिटिंग फैक्टर एट पी इज लाइट इंटेंसिटी बिकॉज हाउ डू वी नो वो हमें इसलिए पता है क्योंकि जिस फैक्टर को आप चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चेंज हो रहा है दैट इज द लिमिटिंग फैक्टर बट एट क्यू इफ यू इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी दैट इज नॉट इंक्रीजिंग द ग्रा यू नो द वैल्यू ऑफ द वाई एक्सिस दे फॉर यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी नहीं होगी यहाँ पे कुछ और हो सकता है सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है या टेम्परेचर हो सकता है एनी अदर फैक्टर बेसिकली कैन बी लिमिटिंग फैक्टर मूविंग अहेड दिस इज अ लोअर लीव सर्फेस डायग्राम दैट यू कैन सी it says the diagram shows the photomicrograph of the lower surface of a leaf okay uh ye beech wali cheez jo c label ki hui hai ye guard cells ke beech mein jo structure hota hai hame pata hai stomata hai aur ye jo cells hain these are the guard cells and ye jo niche hai this is the lower epidermal cell this is the lower epidermal cell okay चले जी द नेक्स्ट डायग्राम इज द डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफर सेक्शन टू अ लीफ इट्स इट सीज द फिगर शोज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ लीफ लेबल द डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज वेयर अप्रोप्रिएट सबसे ऊपर वाली लेयर जो है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं ये वाला जो सेल है क्योंकि ये इंडिविजुअल सेल को लेबल हुआ हुआ है इसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मल सेल ठीक है दैट्स द अपर एपिडर्मल सेल दिस इज द पैलीसेड मीजोफिल सेल अगेन आई हैव रीटरेटेड दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन कि पूरा पूरा नाम लिखना है खाली पैलीसेट सेल नहीं लिखना खाली म्यूजिफिल सेल नहीं लिखना इट हैज टू बी पैलीसेट म्यूजिफिल सेल ओके देन दिस इज दाइलम हाउ डू आई नो दिस इज दाइलम बिकॉज ऑफ द थिकनिंग ऑफ लिगनिंग इन साइड एंड देन ऑफकोर्स नीचे वाली साइड पे फ्लोएम होता है एंड देन दिस इज द स्पॉन्जी म्यूजोफिल सेल अगेन यू हैव टू मेक श्योर यू राइट फुल नेम and not just spongy cell and not just mesophyll cell this is one of the lower epidermal cells theek hai ji uh ye aapki intercellular air spaces hain jo spongy mesophyll ke beech mein hoti hain theek hai ji aur fir ye guard cells ke beech mein jo aapki jagah hai that is stomata and then these are guard cells and then at the left hand side you can see all of the cells have been labeled so that's where this part of the question will come that you have to basically identify this tissue so this is the lower epidermal tissue lower epidermal tissue then this is the spongy mesophyll tissue theek hai ji and then of course this is the palisade mesophyll tissue हम सेल्स भी कह सकते हैं लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि टिश्यू आइडेंटिफाई करें तो इसलिए वे बीइंग पिक्यूलर और ये है जी अपर एपिडर्मल टिश्यू ओके दैट्स द अपर एपिडर्मल टिश्यू सो दैट्स बेसिकली द एंटायर लेबलिंग ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ लीफ ओके देन दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम एन रूट सबसे पहले तो आप ये बताए लेफ्ट वाला कौन सा है जी ये है जी क्रॉस सेक्शन रूट का इसके बीच में जो एक्स वाली चीज होती है वो जाइलम होता है और जो बायर वाली चीज होती है दैट इज फ्लोएम and this is the cross section of uh, sorry this is a cross section of a root or a stem this is the cross section of a stem but iske bahar wali jo cheez hai that is phloem or jo iske andar hai that is known as the xylem okay acha ji then uh, there is longitudinal and cross section of stem so this is the cross section of a stem or iske bahar wali cheez ye longitudinal section aapko dikha raha hai ye phloem hai ये भी हमने पहले देखा है दिस इज दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ एंड ऑन द अपर साइड वी नो इफ यू रिमेम्बर द नेम एनिक एल यू एक्स लक्स लीफ की अपर साइड पे हमेशा जाइलम होता है एंड देन वी हैव फ्लोइंग देन अगेन दिस इज द लीफ ये अपर एपिडर्मस है ये पैलिस है ये दोनों चीजें उसने खुद लेबल कर दी है तो ये वैस्कुलर बंडल है इसमें ऊपर वाली चीज जाइलम होती है और नीचे वाली चीज फ्लोएम होती है अगेन एंड अगेन री ट्रेडिंग दिस पॉइंट Which tissue is found in this region? Is region me consists of that is spongy mesophyll tissue. That is mesophyll tissue. Again, uh, something similar diagram. Do we have not seen before? Challenge. The figure below shows the cross section through two vascular bundles. Okay, ji. Ah, uh, usme se in cheezon ko us ye jo dark si cheez hai ye basically lignin hota hai xylem ke andar aur ye xylem vessels hain. 
or ye of course are none other than phloem vessels okay label p q and r in the diagram ye dekhiye leaf ki basically lower side wo aapko dikha raha hai to hame pata hai lower side pe lower epidermal cells hote hain so p is uh, one of the lower epidermal cell ठीक है जी और इसमें स्पेशलाइज्ड जो सेल्स हैं वो गार्ड सेल्स होते हैं और उन गार्ड सेल्स के बीच में बच्चों जो जगह होती है दैट इज स्टोमैटर ओके दैट इज स्टोमैटर ओके सो पी क्यू आर चले मैंने यहाँ वहां पे लेबल कर दिया दैट्स फाइन शुड बी फाइन तो यहाँ पे भी कर देते हैं ताकि लोअर एपीडर्मल सेल देन क्यू इज द गार्ड सेल और स्टोमैटा या स्टोमा एक ही बात है दोनों लिख सकते हैं आप बोथ आर एक्सेप्टेबल ओके एलिमेंट्री के नाम द लवली डायग्राम यूजुअली एग्जाम में इसके सारे लेबल्स तो इकट्ठे नहीं आते लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने सारा दिया सो दिस इज आइडर यू कैन राइट द माउथ या टंग एनी थिंग इज एक्सेप्टेबल इतना क्लियर नहीं हो रहा इस डायग्राम में ये सलाइवरी ग्लैंड है The salivary gland is supposed to produce the salivary, uh, the saliva, which we know contains enzyme. Then this is the food pipe known as the oesophagus. Oesophagus ke spellings kuch books e se bhi shuru karti hai. That's fine. Then we have the liver, and then we have the gallbladder, uh, which stores bile. Basically, liver me bile produce hoke gallbladder me store hota hai. Or bile duct ke through it is poured into the duodenum. then you have the stomach then you have the pancreas which is a gland a very important gland and then we have duodenum which is the first part of the small intestine theek hai ji small intestine ka first part hai aur jo jo agli cheez maine label ki hui hai wo bhi small intestine hai lekin wo uska agla part hai usko ileum kehte hain ये भी मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूं इसको भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते देन दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन इसको हम कॉलन भी कह सकते हैं दैट्स फाइन देन वी हैव द लास्ट पार्ट वेयर द फीकल मैटर इज स्टोर्ड वी कॉल दिस थिंग एज द रेक्टम एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज द डेफिकेशन हैपन्स इज द एन ओपनिंग एंड दैट्स द एन एस ओके सो दिस इज द इंटायर लेबलिंग फॉर द एलिमेंट्री कैन ऑल अच्छा जी अगला है जी आपका टीथ वाला सो so, इसमें आपको डायग्राम उसने चीजें ए बी सी डी ई सारे जो है वो लेबल किए हैं तो आपने बेसिकली क्या करना है इनको इन सारों को लेबल करना सो अगेन so, अगर हम जल्दी से इफ यू हैपन टू यू नो स्टार्ट लेबलिंग ऑल दिस आई थिंक दिस इज फ्रॉम वन ऑफ द पास पेपर्स पर रिमेम्बर आई टू सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके स्पेलिंग जो है वो ठीक हो स्पेलिंग इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए ठीक है सो so, सबसे पहली बात जो आपको नजर आ रही है वो ये है ए इज बेसिकली देर आर थ्री लेयर्स बेसिकली ऑफ द टीथ स्पेलिंग ये वाला कर लेते हैं ये देखिए सबसे बाहर वाली लेयर होती है एनामल फिर अंदर वाली लेयर होती है डेंटाइन और फिर सबसे अंदर वाली लेयर होती है पल्प कैविटी ठीक है जी एंड देन वी कैन हैव ऑफ कोर्स ब्लड वेसल्स फिर इसी तरह आपके न्यूरॉन्स भी होते हैं यहाँ पे और ये आपका सीमेंट है विच इज इम्बेडेड इन द गम ओके बाहर एक्सपोज्ड वाले पार्ट में सबसे आउटर वाला पोर्शन एनामल है अंदर वाले गम्स वाले पार्ट सीमेंट कहते हैं ये जो आपको बाहर चीज नजर आ रही है इसको हम क्राउन कहते हैं ठीक है जी और ये जो गम के अंदर होती है इस पार्ट को हम रूट कहते हैं ठीक है सो नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन द ए इज बेसिकली द मिडल वाली लेयर जिसको हम डेंटाइन कहते हैं ठीक है जी बी जो है उसको हम सीमेंट कहते हैं सी ऑफकोर्स उसके आपको टाइप्स ऑफ टीथ आइडेंटिफाई करवाए हैं सबसे सामने वाले जो है उनको हम इंसाइजर्स कहते हैं इंसाइजर देन डी इज के नाइन द शार्प टीथ एंड देन वी हैव ई आर प्री मोलर्स एंड देन एफ आर मोलर्स के जी एफ आर मोलर टीम चलो जी मूविंग अड टाइप्स ऑफ टीथ अगेन ये जो थोड़े पॉइंटेड हैं ये के नाइन है ये सामने वाले इंसाइजर्स हैं जिनकी थ्री रूट्स हैं ये मोलर्स हैं और ये आपका 
pre molar. So you have to make sure that you are able to identify molars. You are able to distinguish between molars and pre molars. Again, reiterating the same idea, you have the incisors, then you have the canines, then you have the pre molars, and then you have the molars. Okay. Achha ji. Then uske baad, uh, we come to the uh, peristalsis, okay? So, okay, figure one below shows peristalsis movement in a particular direction. Label the diagram to show the muscles and their state of contraction and relaxation. So, muscles can be told and state can be Direction of movement is which means behind the bolus, right side. Hai. So, we know that the circular, this portion, which I red color, se label kar rao, circular muscles behind the bolus will contract. Or since ye upper wale longitudinal hai or ye antagonistic muscles hai, the longitudinal muscles will relax because antagonistic muscles, we know they work in opposites. Okay, so they're relaxing and the opposite will happen. The front wale circular muscles hai, ye relax karenge. These circular muscles relax and these longitudinal muscles, they will contract. So clearly we have shown each individual muscle and their state of contraction or relaxation. So let's see, liver or associated blood vessels are in the middle of the body. This is liver. We have labeled the liver. Kar Achha, phir uske baad, uh, we are to label hepatic artery, hepatic vein and hepatic portal vein. This is all the things. Hepatic artery, hepatic vein, hepatic portal vein, liver and small intestine. So we have to label five things. लिवर हमने लेबल कर दिया ये वाली जो वेसल है इसको हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन हेपेटिक पोर्टल वेन आ दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है जी और ये जो ब्लड लेके जा रही है इसको हम कहते हैं हेपेटिक आर्टरी दिस इज टेकिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू द लिवर एंड दिस इज द हेपेटिक वेन so do not confuse hepatic portal vein and hepatic vein. Okay, hepatic portal vein small intestine liver pe hai, or hepatic vein is the vein that takes deoxygenated blood out of the liver. Okay, uh, the next uh, diagram is the diagram of villi and its epithelial cell. So puri cheez, of course is a villus. Sorry, singular ko hum villus kehte hai, plural jo hai wo villi hai. So this is a villus or jo ba iske bahir hai wo epithelial layer hai. Epithelial layer, which is one celled thick, one celled thick. Or, for this way, the structure of the beach is called lacteal. Here, the fatty acids and glycerol absorb. And of course, these are blood capillaries. Blood capillaries. Okay. Specifically, which ones are artery vein capillary? Capillary, basically. Okay, then this one. Epithelial cell को उन्होंने magnify किया है इसके ऊपर जो छोटी 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 सी projections हैं उनको हम कहते हैं microvilli they are known as the microvilli okay they are known as the microvilli okay then we have the structure of the heart we have the structure of the heart with all of the blood vessels so top right side से शुरू करते हैं ये aorta है जो oxygenated blood लेके पूरी body को जाएगी this is the left Atrium. This is the pulmonary vein which brings in the oxygenated blood from the lungs. This is the semi lunar valve. And this is the uh, atrioventricular valve. Or is valve ko hum by cuspid valve bhi kehte hain. Then this is the left ventricular cardiac wall cardiac wall and we know this is the thickest out of the other this and this is the left ventricle itself here you have right ventricle hai. Ji, aur ye aapki right ventricular wall hai. right ventricular cardiac wall or ye aapke again atrioventricular valves, and you call these valves as tricuspid valves also. 
Then again, you have semilunar valves. And then this is the vena cava, vena cava, inferior, superior, which books may the coyote, that's fine. Then this is the right atrium. And then finally, we have the pulmonary artery. Yevali pulmonary artery. Okay, so you have all labels. There's no coronary artery label. Because you're showing a section. There's a diagram for you. Basically, it's 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 a diagram for you. So let's label all of these. So A, remember, is the aorta. This is a typical circle. Art is made of art. ये याद रखें इज टिपिकल ऑफ अयोटा ओके ये जिसको मैंने सारा रेड कलर से आउटलाइन किया देन बी इज द इज बेसिकली द ब्लड वेसल दैट इज टेकिंग द ब्लड टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजनेटेड सो दिस इज नॉन अदर देन पल्मोनरी आर्टरी एंड सी इज द राइट एट्रियम राइट एट्रियम डी इज द by cuspid valve ठीक है जी फिर इसी तरह E आपका left ventricle है E is the left ventricle then F is the septum it's basically the the part of the heart that divides uh, septum and then we have G which is the right ventricle it's the right ventricle H is the vena cava ठीक है जी और आए आए कहाँ गया भाई ए बी सी टी एफ जी एच जे के है आई एम सॉरी आए नहीं है मैंने आए लिख दिया जो जे है दैट इज बेसिकली अगेन द राइट एट्रियम ए इज द राइट एट्रियम एंड देन फाइनली वी हैव के व्हिच इज द सेमी लूनर वैल्व ठीक है जी ओके <laughs> अच्छा अब देखें अब वो बाहर वाले स्ट्रक्चर पे आपको दिखा रहा है ये ब्लड वेसल जो है हमें पता है दीज आर दॉरिनरी आर्टरीज विच बेसिकली सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द कार्डिक वॉल्स दम सेल्स बिकॉज द हार्ट इट ऑल्सो नीड्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड देफो नीड्स एनर्जी चलिए आगे चलते हैं ब्लड वेसल्स टू एंड फ्रॉम Uh, different organs, blood vessels to and from different organs. So again, uh, label as indicated by the arrows, the part of the heart and the blood vessels to and from the heart. चलें जी तो ये जो heart से blood vessel ये जो blood लेके आ रही होती है lung से आपको पता है ये pulmonary vein है. This is the pulmonary vein. Then this is the left ventricle. ऑफ द हार्ट और फिर ये अयोटा यहाँ से निकल रही है और इसको हम अयोटा ही लेबल कर लेते हैं एंड देन ये जो लिवर में एंटर हो रही है दिस इज दर्टिक आर्टरी हेपेटिक आर्टरी देन वी हैव द हेपेटिक पोर्टल वेन मुझे कैसे पता लगा दिस इज हेपेटिक पोर्टल वेन बिकॉज इट इज कनेक्टिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द लिवर ये देखें गट स्मॉल इंटेस्टाइन है Then kidney से जो blood अब ये यहाँ से देखें blood वापस जा रहा है so this has to be the renal vein this has to be the renal vein and this has to be the renal artery okay because artery takes in the oxygenated blood the liver से जो blood vessel निकल रही है that is the hepatic vein and then of course the blood vessel going back to the heart is none other than the vena cava then we have the right atrium and then finally jo lungs ko blood vessel ja rahi hai wo kaun si hai ji pulmonary artery theek hai that's the pulmonary artery okay <coughs> excuse me blood vessels to and from different organs okay so uh, we talked about this graph ye bada important graph hai aur uh, basically ye jo dotted line hai this is representing the left ventricle ओके और आपने इंपॉर्टेंट चीज देखनी कि अयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल का कुछ पॉइंट्स पे ओवरलैप है ओके बी और डी पे आप देख बी से ओवरलैप शुरू होता है और डी से पहले खत्म हो जाता है सो पॉइंट ए पे 
क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन शुरू हुई है हमें कैसे पता लगा कॉन्ट्रेक्शन शुरू हुई है बिकॉज यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करता है सो वेन देंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट दाइकिड वैल्स विल हैव टू क्लोज वाई बिकॉज अदरवाइज द ब्लड विल फ्लो बैक और सेमिलिन वैल्स यहाँ पे अभी ओपन है बिकॉज द ब्लड हैज नॉट रीच्ड द अयोटा एज येट हाउ डू वी नो बिकॉज अयोटा का प्रेशर अभी लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर जैसा नहीं है The moment the blood will flow, only then the semilunar valves will. Now, as for point B, the bicuspid valves are still closed. Why? Because of the contraction, chal rahi hai, uh, or pressure bar na. We don't want the blood to flow back. While the semilunar valves, they do open. Why do they open? Because now the blood has reached the aorta. How do we know? Because the graph line of aorta is the same as the line of the left ventricle. ठीक है जी, bicuspid valves. Uh, bicuspid jo valves hain, point C pe. वो बाइकोस्पिट वैल्स अगेन क्लोज्ड हैं प्रेशर काफी ज्यादा है और सेमिनर वैल्स ओपन हैं क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है पॉइंट डी पे नाउ अब सेमिनर वैल्स विल बी क्लोज्ड व्हाई बिकॉज ब्लड हैज एस्केप्ड क्योंकि अब अयोटा की लाइन ओवरलैप नहीं कर रही उसके साथ लेकिन जो बाइकोस्पिट वैल्स हैं वो अभी भी क्लोज है क्योंकि ऑल दो कॉन्ट्रेक्शन खत्म होकर रिलैक्सेशन की तरफ जा रही है बट वी कैन क्लियरली सी दैट द प्रेशर वैल्यू इज स्टिल वेरी हाई एंड अगेन वी डोंट वॉन्ट एनी बैक फ्लो ऑफ ब्लड But at point E, we can see the bicuspid valves will have opened. Why? Because now the contraction has finished. There is no chance of backflow of blood. But semilunar valves, के अंदर क्योंकि blood गुजर नहीं रहा तो वो closed है already. Label the components of blood. Okay, great. This is blood plasma. This is the monocyte. Yeah, lymphocyte. आई थिंक लिम्फोसाइट शुड डू और ये आपके प्लेटिलेट्स हैं देन दीज आर द रेड रेड सेल्स एंड देन दिस इज द फेगोसाइट दैट्स द फेगोसाइट ओके अच्छा जी उसके बाद I mentioned the state of opening or closure of valve and also the state of ventricle. Heart को उसने side view से दिखाया हुआ है यहाँ पे देखे blood अभी fill कर रहा है तो यहाँ पे ventricle is relaxed. ठीक है जी एट्रियो वेंट्रिकल वैल्स हमें नजर आ रही है ओपन है क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है और सेविलियन वैल्स क्लोज हैं क्योंकि ये तभी खुलती हैं जब ब्लड इनमें से फ्लो करता है ठीक है जी <coughs> यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करी क्योंकि ब्लड हम देख रहे हैं वो इधर जाना शुरू कर रहा है सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन एट्रियो वेंट्रिकल वैल्स क्लोज है क्योंकि वी डोंट वॉन्ट द ब्लड टू फ्लो बैक इन द एट्रियम सेविलियन वैल्स आर ओपन बाय बिकॉज द फ्लो ऑफ द ब्लड ओपन है ओके Uh, the next uh, label uh, from this topic is exchange of material uh, between capillaries. Uh, exchange of material between capillaries. Uh, label the empty boxes and numbers with appropriate gases. चलें जी, so one हमें पता है ये जो red blood cells हैं, इनसे oxygen gas जो है, वो diffuse करती है. अच्छा, और two पे tissue fluid escape करता है, ये तो लिखा भी हुआ था और बड़ा simple सा है. Three uh, is none other than so the thing that returns back to the uh you know red blood cell is carbon dioxide from the cells and number 4 is water yahan pe high blood pressure hai ye capillary hai aur yahan pe event event ka jo venule end hai wahan pe low blood pressure hai theek hai ji so uh okay This diagram again label D and E. So D is the valve which is inside the muscle, basically inside the uh, the vein, which okay, is basically surrounded by muscles. Okay. All right. Then uh, you are showing human blood. Uh, human blood identifies as A, B, and C. A is none other than the red blood cell. B is none other than the white blood cell. और व्हाइट ब्लड सेल कौन सा उसको बताएं क्योंकि उसने दोनों व्हाइट ब्लड सेल्स दिए हैं फेगोसाइट और ये वाला जो है वो भी व्हाइट ब्लड सेल है लेकिन ये लिम्फोसाइट है और जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो लिम्फोसाइट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड फेगोसाइट विल प्रोड्यूस विल डू एंड फेगोसाइटोसिस ब्लड वेसल्स दोनों आइडेंटिफाई करें ये क्योंकि थिक है इसलिए ये वाली आर्ट्री है और ये थिक है थिन है इसलिए ये वाली क्या है 